আমি প্রলয় আর আপনারা দেখছেন এআইসিসি স্মার্ট এডুকেশন আজ আমরা শিখব বেসিক কম্পিউটারের দ্বিতীয় অধ্যায় ওয়ার্ডপ্যাড শুরু করার পূর্বে বলি এমনই বাংলাতে কম্পিউটার কোর্স শিখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর নতুন আপডেট পেতে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন চলুন শুরু করা যাক ওয়ার্ডপ্যাডটা ওপেন করব কি করে সেটা আমরা আগে দেখে নিই প্রথমে স্টার্টে যেতে হবে অল প্রোগ্রামস অ্যাক্সেসরিজ তারপরে ওয়ার্ডপ্যাড দেখুন আমাদের সামনে ওয়ার্ডপ্যাডটা ওপেন হয়ে গেছে তো ওয়ার্ডপ্যাডে সবার উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে টাইটেল বার বলে তারপরে এটাকে মেনু বার এগুলো টুলস এটা ওয়ার্কিং এরিয়া টাইটেল বারে ডান দিকে দেখুন তিনটে সুইচ দেওয়া আছে একটা মিনিমাইজ যেটাতে ক্লিক করলে ওয়ার্ডপ্যাডটা স্টার্ট বারে মিনিমাইজ হয়ে যাবে ওটাতে ক্লিক করলে আবার ডিস্টোর হয়ে যাবে তারপর একটা ম্যাক্সিমাইজ যেটা উইন্ডোটাকে ছোটো বড়ো করতে সাহায্য করে দেখুন বড়ো হয়ে গেল আবার ক্লিক করলে ছোটো হয়ে গেল আর লাস্টেরটা আছে ক্রস যেটা ওয়ার্ডপ্যাডটা বন্ধ করতে সাহায্য করে এই লেখার মধ্যে আমরা কাজগুলো করব তা সবার প্রথমে এই ডকুমেন্টসটা সেভ করব কি করে তার জন্য দেখুন মেনু ওয়ার্ডের মধ্যে প্রথম যে ট্যাপটা আছে সেটা ফাইল ট্যাপ বলে এই ফাইলের মধ্যে ক্লিক করলে সেভ অপশান আসবে প্রথমবার সেভ আর সেভ অ্যাজ একই কাজ করে তা সেভে ক্লিক করলাম সেভে ক্লিক করার সঙ্গে একটা উইন্ডো এসছে দেখুন কোথায় ডকুমেন্টসটা সেভ হচ্ছে কোথায় ডকুমেন্টসের মধ্যে কি নাম দিয়ে সেভ করব তা এখানে একটা নাম দিয়ে দিলাম দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন টাইটেল বারে সেই নামটা চলে এসছে এবার আমরা এই ফাইলটাকে বন্ধ করব ডান দিকে বলেছিলাম ক্রস সাইনে ক্লিক করলে উইন্ডোটা বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে গেল ওয়ার্ডপ্যাডটা আবার ওপেন করব স্টার্টে গিয়ে ওয়ার্ডপ্যাড তো যে লেখাটা আমরা লিখেছিলাম সেই লেখাটা আবার আনতে গেলে কী করতে হবে ফাইলে ক্লিক করতে হবে ওপেনে ক্লিক করতে হবে দেখুন কোথায় সেভ করেছিলাম ডকুমেন্টসে ডকুমেন্টসের মধ্যে এই ফাইল নেমটা দিয়ে আবার সার্চ করব দেখুন চলে এসছে ইন্ডিয়া এর মধ্যে ক্লিক করে ওপেনে ক্লিক করলে আবার আগের লেখাটা চলে আসবে এরপর আমরা এই ফাইলটা প্রিন্ট করব কি করে ফাইলটা প্রিন্ট করতে গেলে ফাইলে ক্লিক করব এখানে প্রিন্ট অপশান দেখছেন প্রিন্টে গিয়ে মানে প্রিন্ট করলে যে প্রিন্টারটা আমার লোড করা আছে সেই প্রিন্টারটা সিলেক্ট করে প্রিন্ট করলে ডকুমেন্টসটা প্রিন্ট হয়ে যাবে এরপরে আমরা দেখব এই টুলসগুলোর কাজ তা সবার প্রথমে আছে কাট কপি পেস্ট এইগুলোর কাজ দেখি তা প্রথমে লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে লেখাটা সিলেক্ট করলাম কপিতে ক্লিক করলাম লেখার লাস্টে ক্লিক করলাম ডবল এন্টার দিলাম পেস্টে যেই ক্লিক করলাম দেখুন অটোমেটিক লেখাটা ডবল হয়ে গেল এটা কপি আর পেস্টের কাজ লেখাটাকে আমরা যদি সাইজটা বাড়াতে যাই তাহলে আমরা এই ফন্ট সাইজে ক্লিক করব দেখুন লেখার সাইজটা বেড়ে যাচ্ছে কিংবা কমে যাচ্ছে তা যেটা ভালো লাগবে সেটাতে ক্লিক করে দিলাম দেখুন লেখার সাইজটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবার লেখার স্টাইলটা কি করে চেঞ্জ করব আবার লেখাটা সিলেক্ট করব লেখার লাস্টে ক্লিক করে উপরের দিকে টানব কিংবা লেখার ফার্স্টে ক্লিক করে নিচের দিকে টানব সিলেক্ট করার পরে এই ফোন ফ্যামিলিতে ক্লিক করলে দেখুন প্রচুর স্টাইল আছে যে স্টাইলটা ভালো লাগবে সেই স্টাইলের মধ্যে ক্লিক করে নিই দেখুন লেখার স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার লেখার কালারটা কি করে চেঞ্জ করব আবার সেমভাবে লেখাটাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে এখানে ফন্ট কালার আছে কিংবা টেক্সট কালার এই তির চিহ্নতে ক্লিক করলে এখানে প্রচুর কালার আছে যে কালারটা ভালো লাগবে তার মধ্যে ক্লিক করে দেবো লেখার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না কারণ লেখাটা সিলেক্ট হয়ে আছে লেখার লাস্টে ক্লিক করলেই দেখুন লেখার কালারটা বোঝা যাচ্ছে এবার এখানে দেখুন বি আই ইউ এই তিনটে টুলস আছে এই তিনটে টুলসের কাজগুলো আমরা দেখব সাপোজ কলকাতাটা একটু মোটা করতে চাই তার জন্যে এই লেখাটা সিলেক্ট করার পরে এই বিতে ক্লিক করব দেখুন লেখাটা মোটা হয়ে গেল আবার বিতে ক্লিক করলে নর্মাল হয়ে যাবে বিতে বোল্ড হয় আইতে ই ক্লিক হয়ে যাবে লেখাটা একটু বেঁকে যাবে আবার ক্লিক করলে নর্মাল হয়ে যাবে 
আর ইউতে ক্লিক করলে লেখাটার নিচ দিয়ে একটা দাগ চলে আসবে মিন্স আন্ডারলাইন দেখুন চলে আসছে আবার ক্লিক করলে নর্মাল হয়ে যাবে এরপরে আছে এবিসি দিয়ে একটা কাটা সাইন আছে এইটা কোথায় কাজে লাগে সাপোজ আপনার একটা প্রোডাক্টের দাম হাজার টাকা এখন সেটা নশো নব্বই টাকা হয়ে গেছে এই হাজার টাকাটা মধ্যে একটা কাটা সাইন আসবে তার জন্য এটুকু সিলেক্ট করে এবিসিতে ক্লিক করলাম দেখুন কাটা সাইন চলে এসছে আবার ক্লিক করলে চলে যাবে এরপর হচ্ছে সুপারস্কিপ কিংবা সাবস্কিপ আমি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লিখব তাই টুটা উপরে যাবে কি করে টুটাকে সিলেক্ট করব এখানে দেখুন সুপারস্কিপ্ট আছে সুপারস্কিপ্টে ক্লিক করলাম টুটা উপরে চলে গেল আবার ক্লিক করব নর্মাল হয়ে যাবে আর সাবস্ক্রিপ্ট এটা নিচেই চলে যাবে আবার উপরে চলে নর্মাল হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সুপারস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রিপ্ট কোনো লেখা যদি হাইলাইট করতে হয় তাহলে আমরা সেই লেখাটাকে সিলেক্ট করব এই এর আগে যখন হাইলাইটটা আছে যে কালার দিয়ে হাইলাইট করতে চান সেই কালারটা পর জাস্ট ক্লিক করে দেবো দেখুন হাইলাইট হয়ে আছে আবার তুলতে গেলে সেই লেখাটাকে সিলেক্ট করব হাইলাইটে গিয়ে নো কালারে ক্লিক করব এরপরে দেখছি আমরা কিছু অ্যালাইনমেন্ট আছে সেই অ্যালাইনমেন্ট সম্বন্ধে দেখে নিই বাই ডিফল্ট ডকুমেন্টসে অ্যালাইনমেন্ট লেফটই থাকে তার লেখাটাকে সিলেক্ট করি দেখুন রাইট অ্যালাইনমেন্ট করলে ডান দিকে চলে যাচ্ছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট বাঁ দিকে আর এটা যদি মাঝখানে রাখতে চায় তার জন্য সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট দেখুন মাঝখানে চলে এসছে আর পেপারে দেখবেন দুই দিকে সমান থাকে যেমন এর লেফট সাইডটা সমান আছে রাইট সাইড কিন্তু সমান নেই তা এই বোথ সাইড সমান করতে গেলে এই জাস্টিসে ক্লিক করতে হয় দেখুন দুদিকে সমান হয়ে গেছে আবার লেফট অ্যালাইনে ক্লিক করলে সেটা আগের মতন হয়ে যাবে এবার আমরা বুলেটের কাজ দেখব তার আগে আমরা তিনটে কালারের নাম লিখে নিই তাই তিনটে লেখার আগে আমরা বুলেটস আনতে চাই কিংবা নাম্বারিং আনতে চাই তার জন্য কি করব লেখা তিনটে সিলেক্ট করব এখানে বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিং আছে যেটা ভালো লাগবে সেটার মধ্যে আমরা ক্লিক করে দেবো বুলেটস ওয়ান টু থ্রি ফোর এ বি সি ডি রোমান ওয়ান টু থ্রি ফোর যেটা ভালো লাগবে সেটার মধ্যে জাস্ট ক্লিক করে দেবো চলে এসছে এটাকে আবার সরাতে গেলে এখানে ক্লিক করে নানে ক্লিক করলে নর্মাল হয়ে যাবে এরপর আমরা দুটো লাইন লেখার লাইনের মধ্যে গ্যাপটা কি করে আনে সেটা দেখব লাইন স্পেসিং বলে এটাকে এখানে ক্লিক করলাম এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করা আছে আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি টু করলাম দেখুন বের দুটো লাইনের মধ্যে গ্যাপটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আবার নর্মাল করতে গেলে নর্মাল ওয়ানই থাকে তো দেখুন নর্মাল হয়ে গেছে এরপর আমরা এই লেখার মধ্যে ছবি আনবো কী করে তার জন্যে লেখার লাস্টে ক্লিক করলাম অ্যাকচুয়ালি যেখানে আমরা আনতে চাই সেখানে ক্লিক করব তারপর পিকচারে ক্লিক করব যে পিকচারটা ভালো লাগবে সেই পিকচারের মধ্যে ক্লিক করব ওপেন করব এবং পিকচারটা চলে এসছে এর মধ্যে পিকচারটা ছোট বড় করতে গেলে কি করব এই যখনই ক্লিক করলাম তখন চারিদিকে ডট চলে এসছে এই যে ডট ধরে যে দিকে টানবো সাপোজ উপরের দিকে টানবো তাহলে বড় হবে নিচের দিকে টানবো ছোট হবে উইদেও বাড়াতে পারেন হাইটেও বাড়াতে পারেন সেমভাবে কমাতেও পারেন ছবিটা ডিলিট করতে গেলে জাস্ট ছবির উপর ক্লিক করবেন করে কিবোর্ড থেকে ডিলিট মারবেন এরপর আমরা ডেট টাইম আনা শিখব সাপোজ আমরা লিখতে লিখতে কোনো সময় ডেট টাইমের দরকার হলো তখন আমরা লেখার মধ্যে ক্লিক করব যেখানে আনতে চাই সেখানে ক্লিক করে ডেট অ্যান্ড টাইমে ক্লিক করব এখানে দেখুন সব ডেট একই যে কোনো একটা সিলেক্ট করলাম আমি করে ওকে করলাম দেখুন ডেট অ্যান্ড টাইম ডেট আজ চলে এসছে টাইম আনতে গেলে সেমভাবে টাইমে ক্লিক করব টাইম চলে আসবে এরপর আমরা এই লেখার মধ্যে কোথায় কোথায় কলকাতা লেখা আছে সেটা দেখতে চাই সেটার জন্য আমরা কি করব ওই ফাইন বটনে ক্লিক করব 
कि देखते चाहिए कलकता तेल फाइन वार्डर बक्सर मध्य लिखते हैं कलकता फाइन नेक्स्ट फाइन नेक्स्ट देखो जेखने जेखने आखने से सिलेक्ट हो जा और नहीं ओके बटन टाइम कलकार जगह इंडिया लिखे दीते चाहिए जो जगह कलकता आता करते गिप्लेस क्लिक करब का चेन्ज करब कलकता के तरज फाइन वाटे कलकता लिखब जो इन्हें सिलेक्ट करा चलो तई चले जो ना थे अपना जस्ट लिखे देवें एरपर रिप्लेस उखने से लिखब इंडिया नहीं रिप्लेस अले क्लिक कर ले देख सब जगह इंडिया चेन्ज हो गए इरपर हमें कार्डटा के देख तो काट करार आगे लेखाटा के सिलेक्ट करब जो काट करते चाहिए काटे क्लिक कर लम देख काट करार समय लेखाटा एखान चले गल कथाए रखब जेखने रखब से क्लिक करब सपोज हमें फार्स्टे रखब तरज फार्स्टे डबल क्लिक क्लिक कर डबल एंटार दिल इरपर हमें कार्सर ऊपर नहीं गलम पर पेस्ट कर दिल पेस्ट कर ले देखान लेखाटा ये चले गए इट काट और पेस्टर काट आगे जगह आनते गि करब आंडू करब देख एकदम टाइटल बारे आंडू आंबा कंट्रोल जेट मारे ये क्लिक कर लो चले गल आर जेखान जिन से चले आसल ये आंडू और रिडुर क्च तर पूर्वे जेखने क्षटा से ही क्षटा से चले आसल ये आंडू और रिडुर क्च और एक क्ज बाकी आज फाइल मे मध्य निव छो निटा क्लिक कर ले सपोज आपनी ये क्ज कर नतून डकुमेंट्सर दरकार हो जाए तक फाइले गए निवते क्लिक कर लेना नतून पेज चले आसार सेव करते देख नतून डकुमेंट्स चले एरपर टैब हे भिव टैब ये कि क्ज कर ये अपनारा डकुमेंट्सा जूम आउट जूम इन यब क्यागल करते हैं डकुमेंट्सा हंड्रेड पार्सेंटे रखते गले सपोज आनी अनेक बड़ो रेखे तक तो हंड्रेड पार्सेंटे क्लिक कर ले डायरेक्ट नर्माल अवस्था चले आसने दोटो टिक मार्क देखें रुलर बार रुलर बार मीस ये स्केलटा देखें ये स्केलटा टिक थे आसबें टिक तुले दे आसबें और नीचे हे स्टैटास बार स्टैटास बार टिकट तुले दी चले जाए आर क्लिक कर ले स्टैटास बार चले आसल एखान अपना नर्माल भिउ एखान भिउगलो चेन्ज करा जाए ठीक है और एखान ऊपर स्केलटा इंची से करते पॉइंट करते इंची से कर लॉइंट कर लो वार्डपैडर जबतियों तथ्य देखा हे पर भिडियोते भिडियो भलो लगले लाइक शेयर अवश्य करबें जाते अन्ाओ शिखते परे भिडियोर नीचे डिस्क्रिपन बक्से समस्त कोर्स लिंक देव आलिक कर देखे नी जेको प्रकार कम्पिटारे कोर्स सार्टिफिकेट पे जो कर नम्बर हमारे वेबसाइट ए आई सी सी एस सी डट ओ आर जी डट इन